Bonjour et bienvenue sur GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Aujourd'hui dans GreenPod, la consommation comme on l'aime, efficace et durable. Le nombre à retenir, c'est 1,8 million. Chaque année, le recyclage en France permet d'éviter l'émission de 1,8 million de tonnes de CO2, soit l'équivalent de 800 000 voitures en moins sur les routes. Et oui, contrairement à ce qu'on peut entendre, le tri sélectif est efficace et utile. Alors ne baissez pas les bras et on vous le dira jamais assez sur GreenPod, bien consommer, c'est aussi bien recycler. Et en la matière, Nadji Kouri, un chercheur de l'université de Temple de Philadelphie, a tout compris en inventant PlastiSoil. C'est le nom d'un nouveau revêtement de sol obtenu en mélangeant et en réchauffant de la terre, du gravier et des bouteilles en plastique. Le PlastiSoil présente un triple intérêt. D'abord, il offre une nouvelle voie de recyclage aux bouteilles plastiques. Ensuite, les granulés agglomérés qui le composent, un peu comme les grains de goudron, restent perméables. L'eau peut s'y infiltrer, évitant ainsi le ruissellement et tous les inconvénients qui vont avec, les crues soudaines en cas d'orage, la pollution par les civages, etc. Enfin, la fabrication du plastisoil réclamerait moins d'énergie et reviendrait moins cher que celle du bitume ou du ciment traditionnellement utilisé. Pour démarrer l'année sur une bonne nouvelle en matière de consommation, ça y est, 2011 sera l'année où vous allez voir débarquer les chargeurs universels de téléphone mobile. Fini les 72 chargeurs qui traînent dans vos tiroirs. Ça aura pris du temps, mais les organismes européens chargés de la normalisation ont enfin accouché de leur souris réglementaire. Des fabricants de téléphones portables de renommée mondiale se sont donc engagés à garantir la compatibilité des téléphones portables. Le connecteur micro USB devrait s'imposer sur le marché dans l'année à venir. Selon la Commission européenne, les chargeurs périmés représentent plusieurs milliers de tonnes de déchets par an. Comme quoi, parfois, il suffit d'un zeste de volonté politique et un coup de baguette magique de texte réglementaire pour arriver à ses fins. La palme va aujourd'hui à cette magnifique poubelle de tri sélectif au veto qui montre qu'on peut allier écologie et élégance. Un objet fonctionnel, design, éducatif et solidaire car l'assemblage et l'expédition ont été confiés à une coopérative de charité italienne et à un atelier de réinsertion en France. Bon, je vous cache pas que le prix est design lui aussi, mais c'est un investissement. Voilà GreenPod, c'est terminé, mais on se retrouve très vite pour encore plus d'actu verte et durable. A bientôt